ভারতের একটি দীর্ঘতম নদী হচ্ছে গঙ্গা সবচেয়ে ভারতের দীর্ঘতম নদী হিমালয় পর্বত থেকে সৃষ্ট নদীটা তার ছবি আমি দেখাচ্ছি দেখো এখান থেকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ গোয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছে হয়ে এই যে এখান থেকে এটা যমুনা এটা গঙ্গার প্রধান উপনদী যমুনা আর এটা গঙ্গা নদী গিয়ে দক্ষিণ এই পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে এসে এটা বে অফ বেঙ্গল মানে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে এই মোটা লাইনটা দেখতে পাচ্ছ এই গ্রিনটা এই সরি ব্লুটা আর এই দিকে ব্রহ্মপুত্র নদী দেখানো আছে তো আমার যে আলোচ্য বিষয় আজকে সেটা হচ্ছে গঙ্গা নদী তো গঙ্গা নদী আমরা প্রত্যেকে জানি গঙ্গোত্রীভাবের গোমুখ গোয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং তার সঙ্গে এসে এই বঙ্গোপসাগরে পড়েছে এর মধ্যে এখানে হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ উত্তরাখণ্ড বিহার ঝাড়খণ্ড তারপরে আমাদের রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এই রাজ্যের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত রয়েছে এটা আর এর ডান তীরের বাম তীরের উপনদী সম্পর্কে একটু বলে দিই বাম তীরের উপনদী মানে যে গোমতি ঘরঘরা কোশি গণ্ডক এগুলো রয়েছে ছবিটা ভালো করে পজ করে তোমরা দেখে নেবে আর ডান তীরের উপনদীর মধ্যে হচ্ছে যে প্রধান হচ্ছে যমুনা এছাড়া চম্বল বেতোয়া চম্বল বেতোয়া বিতস্তা সরি বিতস্তা নয় বল বললাম বেতো চম্বল বেতোয়া এর মধ্যে প্রধান সোন এগুলো সব ডান তীরের উপনদী তো তাও এখানে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই মানে এখানে যে প্রবলেমটা হয়েছে এই যে গঙ্গা নদী আমাদের রয়েছে এর তীরে তীরে অনেক শহর গড়ে ওঠে যেমন এখানে আগ্রা কানপুর এলাহাবাদ বারাণসী পাটনা ফারাক্কা রয়েছে এখানে এখানে কলকাতা বড় বড় শহর গড়ে উঠেছে এবং সেই শহরের অঞ্চলে শহর অঞ্চলে প্রচুর মানে কি বলবো যে প্রণালী দূষণ বা দূষিত পদার্থ বা দূষিত জল কাল কলকারখানা থেকে দূষিত জল এই নদীর তীরে প্রচুর শিল্প কারখানা রয়েছে তো বিভিন্ন দূষিত জল বা বিভিন্ন বজ্র গৃহস্থালীর বজ্র বা পরিবেশের যে সরি শহরের যে আবর্জনা সেগুলো সব ওই গঙ্গা নদীতে ফেলে দেয় ফলে গঙ্গার যে পবিত্রতা আমরা কিছু গঙ্গা ভারতে পবিত্র নদী বলি সে পবিত্রতা কিন্তু ধীরে ধীরে এটা ধর্মের দিক থেকে পবিত্র বলি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে জলটা কিন্তু পবিত্র নয় দূষিত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই দূষিত হওয়ার ফলে বর্তমান একটা লেটেস্ট খবর যেটা যে দূষণ যদি গঙ্গা নদীতে যদি কেউ দূষিত জল ফেলে তার জন্য কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে তো সেই নিয়ে খবরটা আমার আজকে তার আগে আমি এই খবরটা শুরু করার আগে আমার চ্যানেলের সকলকে স্বাগত জানাবো যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগছে এটা ভূগোল সম্বন্ধীয় বিষয় অবশ্যই এই গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান বা এটা ক্লাস টেনের জন্য দশম শ্রেণীর জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওদের যে বজ্র ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেই চ্যাপ্টারের অংশ একটা গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান এই পরিবেশ দূষণের জন্য রোধ করার জন্য গঙ্গার তো সেই অংশেরই একটা অংশ আমি এখানে তুলে ধরছি তো যাই হোক কী বলতে এই ছবিটা আমি দেখালাম আর কিভাবে দূষণ ঘটছে গঙ্গা নদীতে সেটা একটা আমি ছবি অংশ দেখাচ্ছি এইভাবে ধর্মীয় যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তার কাছে এই ধরনের দূষণ দেখা যায় তোমরা ছবিটা স্পজ করে দেখে নেবে এখানে প্লাস্টিকের উপাদানগুলো ফেলা হয়েছে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বিসর্জন হচ্ছে প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছে এর ফলেও দূষণ হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন এই বিভিন্ন জানি পবিত্র স্থান নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে হচ্ছে গঙ্গা স্নান করছে তার সঙ্গে বিভিন্ন প্লাস্টিক আবর্জনা বা প্লাস্টিক উপাদান এই নদীতে ফেলছে তার ফলে বা বজ্র পুজোর বিভিন্ন যে সরঞ্জাম সেগুলো হচ্ছে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ফলে এইভাবে গঙ্গার জল কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দূষিত হয়ে যাচ্ছে তার জন্যই গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া হচ্ছে আর এই যে দূষিত জল কলকারখানা বা আবর্জনা এই সরি যে শহরের যে পয় প্রণালী রয়েছে নর্দমার জল এখানে ফেলা হচ্ছে শিল্প এখানেও একটা অংশ তুলে ধরেছি এখানে দেখতে পাচ্ছে সব পুজো বা প্লাস্টিকের উপাদানগুলো এখানে পড়ে রয়েছে গঙ্গা স্নানের ফলে দূষিত হচ্ছে তো সেই গঙ্গা দূষণের ফলে আর আরেকটা আমি একটু ছবি দেয় ছবি দেখাচ্ছি এখানে কীভাবে শিল্প কারখানা থেকে যে এইভাবে পাইপের মাধ্যমে দূষিত জল সমুদ্রে মানে গঙ্গা নদীতে মিশে যাচ্ছে এইভাবে নানাভাবে সমুদ্রে নদে মানে এখানে পয় প্রণালী জল এসে গঙ্গা নদীতে বসছে এইভাবে প্রচুর পরিমাণে গঙ্গার দূষণ ঘটছে কিন্তু এই দূষণ রোধ করার জন্য একটা নতুন প্রয়াস নেওয়া হয়েছে যে গঙ্গায় দূষিত জল ফেললেই ফাইন পাঁচ লক্ষ টাকা তো সেই খবরটা নিয়ে আমি আসছি দেখা যাক কি বলতে চাইছে বলছে দূষিত জল গঙ্গায় ফেললেই জরিমানা এক আধ টাকা নয় নিকাশি পিছু পাঁচ লাখ যে এলাকায় এটা ঘটবে সেই পুরসভাকে বেটাতে হবে জরিমানার টাকা দুদিন আগে গঙ্গা সন্নিহিত একচল্লিশটি পুরসভাকে নিয়ে বৈঠক করে সতর্ক বাণী শুনিয়েছেন রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কেননা পুজোর সময় দূষণের সমস্যা আরও প্রকট হয়ে বলে হয় বলেই মনে করেছেন 
পর্ষদ তবে জরিমানা নির্দেশিকা যা রাজ্যের নয় জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনালের যা নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার কারণ ইতিমধ্যে কলকাতা পুরসভাকে দশ কোটি টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে আদি গঙ্গার দূষণ সংক্রান্ত গাবলতিতে এই জরিমানা মেটাতে নির্দেশিকা এসেছে দিন দশে দশেক আগে তাই রাজ্যের অন্য যে পৌরসভাগুলি দূষিত জল গঙ্গায় মেশে তা নিয়ে আরও আর কোনো গা ছাড়া মনোভাব দেখাতে রাজি নয় পর্ষদ এই বিষয়ে জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল নির্দেশিকা পাঠিয়েছে এবার নির্দেশ পাঠিয়েছে আজ সেপ্টেম্বরের শেষ তারিখ অর্থাৎ আমি তিরিশে সেপ্টেম্বরের এটা খবর বলছি তো সেই তিরিশ সেপ্টেম্বরের শেষ তারিখের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে কিন্তু তা কতটা করা করে ওঠা যাবে তা নিয়ে সন্দেহান সব পক্ষ এর মধ্যে ফারাক্কা থেকে ডায়মন্ড হারবারের প্রতিটি পুরসভায় রয়েছে যাদের নিকাশি জল গিয়ে মেসে গঙ্গায় বৈঠকে অধিকাংশ পুরকর্তা জানিয়ে দিয়েছে এত দ্রুত কিছু করা সম্ভব নয় কিন্তু গ্রিন ট্রাইব্যুনাল যে ছেড়ে কথা বলবে না এবং তা স্পষ্ট তাদের চিঠিতে ফলে জটিলতা চরমে পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র বলেন আমরা পুরসভাগুলির সঙ্গে বৈঠক করে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছি তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে কিন্তু পরিকাঠামো কার কতটা আছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে প্রথমত গঙ্গার দুপারে বিশেষত হুগলি ও উত্তর চব্বিশ পরগনা শিল্পাঞ্চলের নিকাশি জল সবচেয়ে বেশি দূষিত এবং চটকল থেকে শুরু করে ছোট ছোট কারখানা প্রায় সবই সবই এই দুই জেলায় বিশেষ করে গঙ্গার পাড়ে হাওড়া উলবেড়িয়া অথবা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজ এর মধ্যে পড়ছে এবং নদিয়া বর্ধমান মালদা মুর্শিদাবাদ পুরসভা এগুলো এর রয়েছে তাদের শতাধিক নিকাশি সরাসরি গিয়ে পড়ছে গঙ্গায় যেমন ভদ্রেশ্বর পুরসভার ছটি নিকাশি নালা মিশেছে গঙ্গায় ব্যারাকপুরে রয়েছে একটি নালা রিপোর্টে বলছে বিভিন্ন পুরসভার এই নিকাশি গঙ্গার দূষণ বাড়িয়ে দিয়েছে কেননা তাদের জলে রয়েছে রাসায়নিক বিভিন্ন রং ক্লোরিনের বিপজ্জনক মাত্রা ফলে গঙ্গার জলে রং বদলে যাচ্ছে যারা নিয়মিত স্নান করেন বা মাছ ধরেন তাদের চর্মরোগের কারণ হয়ে উঠছে বিপদের বিপদে গঙ্গার মৎস্যকুল তাই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ সব মহলেই এবং গ্রিন ট্রাইব্যুনাল জানিয়ে দিয়েছে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে গাবলতি হলেই নিকাশি নালা পিছু প্রতি মাসে দিতে হবে পাঁচ লাখ টাকা আগামী মাস থেকেই তা কার্যকর হবে এটাই আরও মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে এমন এমনিতেই নিকাশির জলে দূষণের যাতে বিপজ্জনক মাত্রার ওপরে উপরে না যায় অর্থাৎ তা নিয়ে নিয়ন্ত্রণ রক্ষার পরিকাঠামো নিয়ে অধিকাংশ পুরসভা এবং নিকাশি নাগলার ছাঁকনি বাসানো সরাসরি কারখানার রাসায়নিক মিশ্রিত জল আটকানোর কোনো উপায় নেই তাই সম্ভবত তাই সম্ভব একমাত্র কারখানাগুলির উদ্যোগেই তাই হাওড়া হুগলি উত্তর চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ পুরসভা ইতিমধ্যে এই নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে এর উপর সামনে পুজো এই সময় দূষণে আরও বেড়ে যায় এই রকম সময়ে গঙ্গা দূষণের মাত্রা ঠেকাতে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের কোড়া বার্তায় আপাতত বিপাকে একচল্লিশটি পুরসভা তাদের অগ্নি পরীক্ষার রাত পোহালেই অর্থাৎ পয়লা অক্টোবর থেকে কিন্তু এই নির্দেশিকা জারি হয়ে যাবে তো যাই হোক এটা একটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর কারণ এটা পরিবেশ সংক্রান্ত খবর গঙ্গা দূষণ যে হারে অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়ছে তার ক্ষেত্রে এটা পদক্ষেপ কিন্তু অবশ্যই গঙ্গা দূষণ কিছুটা হলেও হাস করবে যাই হোক আমার ভিডিও ভালো লাগতে হলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে তার সঙ্গে পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ